बर नाही थकले नाही म्हणतात ना यंग आहेत आता म्हणजे आता सांगितलं की सगळेजण तरुण आहेत आहेत ना तरुण आहेत की नाही तरुणाची व्याख्या काय आहे की ज्या बर सरांची व्याख्या आहे सगळ्या गोष्टीतून तरुण निघणार आहे नाही का पण त्याच्यासाठी आपल्याला ऊर्जा पाहिजे नाही का तर चांगली गोष्ट आहे आपण सर्वजण शांतपणानं ऐकलं आतापर्यंत मी तुम्हाला काही महत्वाच्या काही गोष्टी सांगतो आहे ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याकडे आहेत तर त्या ऑपॉर्च्युनिटी हे आहे की जे विद्यार्थी दहावा वर्ग पास आहेत आणि जे विद्यार्थी बारा वर्ग पास आहेत सायन्स तर दहाव्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना जर डिप्लोमा करायचा असेल आणि बारावा सायन्स ज्यांचं आहे त्यांना जर इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर ऑपॉर्च्युनिटी आहे की त्यांना आपण पुण्याला चांगल्या नामांकित नामांकित कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी पाठवत आहोत तिथं सुरुवातीपासून पहिल्या दिवसापासून वसतिगृहाची राहायची सोय आहे जेवणाची सोय आहे आणि शिक्षणाची सोय आहे समजा ना तर ज्यांना खरोखरच शिकायचं आहे त्यांना आपण तिथं पाठवणार आहोत तर ज्यांना अशी इच्छा असेल त्यांनी आपलं नाव या कार्यक्रमाचे जे व्यवस्थापक आहेत त्यांच्याकडे द्यायचं आहे दुसरी गोष्ट जे लोक बा आय टी आय झालेले आहेत त्यांना डायरेक्ट सेकंड इयरला डिप्लोमाला ॲडमिशन मिळते त्यांना पण संधी आहे त्यांना पण आपण पाठवू तर अशा विद्यार्थ्यांनी सर्वच एस सी एस टी ओ बी सी सर्वांनी हां तर त्यांनी नाव आपल्या व्यवस्थापकाकडे द्यायचं तिसरी गोष्ट पाच वर्षाच्या वर चे मुलं ज्यांना म्हणजे त्या त्या आई वडिलाकडून आपण दत्तक घेत आहोत कशासाठी त्यांना शिकवण्यासाठी आणि पूर्ण नोकरी लागेपर्यंत त्यांचं संपूर्ण शिक्षण करण्यासाठी तो शिकून समाजामध्ये येईल आपला मुलगा आपल्याला मिळेल तर अनाथ पिंडक परिवार तर्फे इंटरनॅशनल बुद्धिस्ट स्कूल हे नागपूरला स्थापन केलेलं आहे आणि तिथं पूर्ण राहायची सगळं म्हणजे पूर्ण एक मॉनेस्ट्री आहे ती रेसिडेन्शियल स्कूल आहे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं त्यामध्ये शिक्षण मिळेल आणि गुड बेटर बेस्ट नाही तर त्यांना इंटलेक्च्युअल बनवलं जाईल आपण बघत असाल की जगामधले जे जे राष्ट्र त्यांनी बुद्धिजम स्वीकारला ते ते राष्ट्र जगावर राज्य करीत आहेत टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात आणि सगळ्या संदर्भात आता सगळे उदाहरण अशा प्रकारचं तिथं शिक्षण मिळेल आणि कमीत कमी पाच वर्षाचा असला पाहिजे म्हणजे त्याला धुंगन धुता आला पाहिजे म्हणजे एवढं त्याला उमजलं पाहिजे अशा विद्यार्थ्यापासून तो कोणत्या पहिली दुसरी तिसरी चौथी पाचवीचा विद्यार्थी असेल त्याला त्याचा प्रवेश मिळेल आणि त्याला श्रामणर दीक्षा ही फे एप्रिल महिन्यामध्ये दिली जाणार आहे एप्रिल महिन्यापासून आई वडिलाकडून तो दान म्हणून म्हणजे समर्पण म्हणून त्यांना आई वडिलाच्या हातून ते आपण ते सगळी दीक्षा करणार आहोत तर ज्यांना वाटते तो कोणत्याही जातीधर्माचा असो 